നമസ്കാരം കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് കേരളത്തിൽ ഒരൊറ്റ കോവിഡ് കേസ് പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ദിവസം കടന്നുപോയത് ആ ഇടയ്ക്ക് ദിവസവും ഒന്നും രണ്ടും കേസുകൾ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി ഇതെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിന് ഏറെ ആശ്വാസം പകർന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെയെല്ലാം ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയപടിയാവുകയാണ് കേരളത്തിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും കൂടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പിന് പ്രസക്തി കൂടുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച അതിതീവ്ര വൈറസിൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാണ് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ വേണമെന്നും വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടണമെന്നും ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ പോലും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കണം എന്നുമാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം മഴ തുടങ്ങിയതോടെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കാര്യമായി കുറയുന്നതും രോഗവ്യാപനം കൂട്ടാനിടയാക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ചെന്നൈയിൽ നിന്നെത്തിയ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിൽ പതിനഞ്ച് പേരിലേക്കാണ് കോവിഡ് പകർന്നത് കാസർഗോഡ് അഞ്ചു പേരിലേക്ക് പകർന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് എത്തിയ വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് വൈറസിന് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നതിലേക്കാണ് രോഗബാധിതരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഇടുക്കിയിലെ ബേക്കറി ഉടമയ്ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതും ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ കോവിഡ് പരിശോധനകളിൽ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ പിന്നിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ കടുത്ത ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റെഡ് സോണുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണവും കൂട്ടേണ്ടി വരും കടുത്ത ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ളവരെയും പനി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും പ്രായമായവരെയും കൂടുതലായി പരിശോധിക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യമുയരുന്നത് എന്തായാലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയിൽ നൂറ്റി മൂന്ന് മരണവും പുതിയ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യ കോവിഡിൻ്റെ ആഗോള പട്ടികയിൽ പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് പേരാണ് മരിച്ചത് ചൈനയിൽ മരണം നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് കോവിഡിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഫലപ്രദമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് എങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും മരണസംഖ്യയിലുമുള്ളത് വലിയ കുതിപ്പല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം റെബ്ഡസ് തത്തമ ന്യൂസ്